哈喽，大家好，我是秋子。现在怀孕八个多月了，正式进入孕晚期了。然后孕晚期的各种不适呢，也接踵而来。真的是这一路走过来太艰辛了，然后经常看秋子视频的朋友，真的发现秋子怀孕之后变化非常非常的大。首先你们看一下我的鼻子，呵呵鼻子大了很多很多，而且满脸的斑，呃，黑色素沉着，然后整个脸看上去特别的黑，而且很浮肿。脖子上面呢，颈纹也是特别的深，四五根颈纹。很黑啊，整个脖子很黑，而且满脸的痘痘。<笑>前期也经过了呃孕吐啊啥之类的都经过了，感觉我这一路走过来还是比较艰辛。好像怀孕过程中，呃，出现的大部分的情况呢，在我身上都出现过了。前段时间呢，因为体位的不适嘛，然后脚抽筋，但是这几天又出现了一个新的问题。就是怎么说呢？晚上睡觉会缺氧，而且心跳呢会加速很快，呃，整个人都喘不过气。嗯，今天晚上呢，周医生他没有上班，回家吃饭，所以吃完饭之后呢，我们两个决定到医院去复查一个心电图，然后如果有需要的话，就会吸氧试一下，看一下这种情况能不能得到缓解。希望我现在出现的所有的情况都是孕期的正常现象吧，因为到晚期了嘛，呃，也是最危险的三，最危险的<笑>两个月了，也是最后的两个月了，还是小心的为好。前面这么辛苦的走过来了，所以后面这两个月需要更加的谨慎。从秋子做完试管婴儿回家养胎的这段时间呢，我也听到了各种不同的声音。呃，有的朋友呢，非常体会秋子一路走过来的艰辛呢，都在鼓励秋子，呃，安慰秋子，陪伴秋子。还有一些朋友会觉得，哎，秋子好矫情呢、啊，不就是怀个孕吗？你看我们大家怀孕都是活蹦乱跳的，怎么你就那么多事呢？其实我也是。很无奈啊，我也很想活蹦乱跳的，然后像一个正常的孕妇，平平安安的就把孩子生下来了。但是有的时候命运多舛吧，老天爷他有他的安排，呵呵所以我只我也只能说是欣然的去接受。但是不管怎么样，然后现在，呃，孕期一大半已经过去了。再加油，再坚持一段时间，我就也看到我胜利的曙光了。现在咱们就去换一件衣服，然后上医院去，希望一切都正常吧，平平安安。<笑>美赞，还是开不了啊？走啊！美赞。一级线拔的。脑脑脑袋两个掉了一袋。突然下暴雨了，小黑，我走了啊，明白了啊。那什么？呃，先有空时间你去啊啊，呃，时间呢？哦。现在到医院了，等周医生去把车停好，然后就上楼去吸氧。我们刚刚到妇产科去咨询了一下，医生说孕晚期的那些胸闷啊，什么心跳加速的是正常的，然后就是，呃，经常来吸一下氧就可以了。所以，所以就跑到周医生的科室来，自己买了一个那个氧气。这个叫什么？吸氧瓶吧，它是吸氧罐。哦，氧气管啊、哦。嗯。然后到时候就定期过来吸一下氧就可以了啊、哦。嗯。我确实吸了氧之后，感觉整个人都轻松多了。那个氧很臭的，不觉得臭吗？我不觉得，可能是我缺氧。<笑>好吧，我休息一下。你你你先去忙一下嘛。嗯，好。等一下我们再回家。嗯。等我吸完了就回家。嗯。现在吸完氧了。哎呀，我这房间忘记开空调了，然后出了一大身汗
、呃，医生说每天只要吸二十到三十分钟，然后一个星期的话，就是吸一到两天吧，然后也不用。呃，不用太频繁，就是要注意随时不舒服了就随时过来吸氧。现在不早了，然后等周医生忙完了就回家休息。现在肚子越来越大了，然后身体呢越来越笨重了，行动也不方便，各种不适真的是接踵而来。朋友们，你们的孕晚期也会出现这种情况吗？现在回家去了。